Seja muito bem-vindo ao Autoclube Jornal. Há cada vez mais carros velhos a circular em Portugal. Os números preocupam pelo risco que representam nas estradas e pedem-se incentivos para rejuvenescer o parque automóvel. Carros mais velhos, mais insegurança e mais poluição. De acordo com a Associação Automóvel de Portugal, o Parque Automóvel Português nunca foi tão velho, sendo a idade média de um veículo ligeiro de 12,6 anos, um número que fica bem acima da média europeia. Este está de facto com uma idade muito elevada para aquilo que é considerado o nível médio de idade do Parque Automóvel noutros países da Europa, que se considera que acima de 10 anos do parque de ligeiros passageiros já é uma idade avançada, ou seja, os carros já se consideram envelhecidos e o parque está envelhecido. Contas feitas, a ACAP indica mesmo que, atualmente, um em cada seis automóveis tem mais de 20 anos. Ao todo, são mais de 700 mil os carros velhos a circular nas estradas portuguesas. É evidente, portanto, que os carros, quanto mais podres estão e mais velhos estão, mais poluem, e, portanto, o Governo está tão preocupado sempre com, as, com, as, com, os, com, os, com os ambientes e com as preocupações do ambiente, devia rapidamente mudar não só os impostos do automóvel, como voltar a ter o incentivo ao abate, que eu acho que é muito importante, para que as pessoas possam, efetivamente, trocar de carro. Naturalmente que são veículos que, em termos quer de segurança ativa, quer de segurança passiva, não têm de todas as mesmas qualidades que têm um veículo mais novo ou com menor idade. No ano passado, a Assembleia da República chumbou uma petição liderada pela ACAP que pedia a reposição do incentivo ao abate de veículos e que podia ser a solução para o rejuvenescimento do parque automóvel. As pessoas não têm dinheiro para andar a mudar para a vida útil de um carro. As pessoas andam, tentam andar com, o carro, com os carros o mais possível porque eles estão caros. Os impostos são altos. Porque os automóveis estão muito caros e as pessoas ganham um pouco. Na estreia do Rally da Turquia, a vitória foi para Otanak. A três provas do final do Campeonato do Mundo de Rallys, a luta pelo título vai ser muito disputada. Depois da Finlândia e Alemanha, o Otanak conquistou o primeiro lugar na Turquia. O piloto acabou esta décima ronda do campeonato com 22,3 segundos de vantagem sobre Yari Mati Latvala numa prova onde soube tirar vantagem de alguns azares como o despiste de Thierry Neuville e Sebastião Ogier. Em segundo lugar ficou o companheiro de equipa Yari Mati Latvala, seguido de Aidan Padan que acabou a 1 minuto e 46 segundos do vencedor. Apesar de ter ficado fora dos 15 primeiros, Neville mantém a liderança do campeonato com 177 pontos, seguido de Otanak, que subiu ao segundo lugar da geral com 164 e de Sebastião Ogier com 154. Faltam apenas três provas para o fim da temporada. A próxima é o Reino Unido entre 4 e 7 de outubro. O Rally ACP Clássicos voltou a animar os jardins do Casino do Estoril. A competição foi intensa. E a edição deste ano contou com um participante especial. Muitos clássicos apostos para mais uma acesa competição no Rally ACP Clássicos. Ao longo de 170 km e 10 classificativas, Nuno Serrano e Alexandre Berardo, ao volante de um Peugeot 205 GTI, não deram tréguas a Frederico Valsacina e Vasco Mendes, que seguiam ao comando de um Porsche 356A. Uma luta que conseguiram manter quase até ao fim, mas a vitória foi para Serrano e Berardo. A edição deste ano do Rally ACP Clássicos contou com um navegador especial. Rui Santinho conquistou o lugar no passatempo do ACP, uma oportunidade única que o deixou expectante. É uma coisa que eu nunca fiz, né? nem nunca participei, e só o, o privilégio de poder estar num, num carro antigo e fazer este passeio vai ser, acho que vai ser bastante, bastante agradável. A viagem no Morgan da organização não desiludiu e deixou a vontade de voltar a entrar no mundo dos clássicos. É o fecho deste Autoclube Jornal. Já sabe, conto consigo para a próxima semana. Até lá.